హై డే స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఒక వీడియోలో కెమిస్ట్రీలో అటామిక్ నెంబర్ వన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఎలిమెంట్స్ని ఒక చిన్న స్టోరీ ద్వారా మనం ఎలా నేర్చుకోవచ్చు జస్ట్ వితిన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ లేదా థర్టీ సెకండ్స్ లోపల ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనేది చూసాము చాలా ఫన్నీగా ఉంది ఆ స్టోరీ సో అలానే అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ వరకు స్కాండియం టు జింక్ ఒక చిన్న స్టోరీ ద్వారా ఈ టెన్ ఎలిమెంట్స్ని జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్లోనే మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనేది చూద్దాము అయితే ఈ అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ వరకు ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి అలానే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ త్రీ డీ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం వీటిని సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ లెట్స్ సీ హౌ టు మెమరైజ్ దీస్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ సో ఫస్ట్ ట్వంటీ వన్ స్కాండియం ట్వంటీ టూ టిటానియం ట్వంటీ త్రీ వెనేడియం ట్వంటీ ఫోర్ క్రోమియం ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యాంగనీస్ అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఐరన్ ట్వంటీ సెవెన్ కోబాల్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ నికెల్ ట్వంటీ నైన్ కాపర్ అండ్ థర్టీ జింక్ దీస్ ఆర్ ద టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఈ టెన్ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఒక చిన్న ఫనీ స్టోరీ ద్వారా ఎలా నేర్చుకోవచ్చో చూద్దాము ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటారు ముస్లిం కపుల్ వీళ్ళు నెల్లూరు నుంచి సెకండ్రబ్యాడ్ వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకుంటారు హస్బెండ్ సెకండ్రబ్యాడ్కి టికెట్ తీసుకొస్తారు ట్రైన్లో నెల్లూరు నుంచి బయలుదేరతారు విజయవాడ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి రైల్వే క్రాసింగ్ వస్తుంది రైల్వే క్రాసింగ్ అంటే ట్రైన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు అక్కడే హాల్ట్ ఉంటుంది అని అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతుంది అప్పుడు హస్బెండ్ ట్రైన్ కిందికి దిగుతారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కిందికి దిగుతారు కిందికి దిగి చూస్తే ఆ రైల్వే ట్రాక్ పక్కన చాలా మ్యాంగోస్ పడి ఉంటాయి సో అప్పుడు హస్బెండ్ ఆ మ్యాంగోస్ తీసుకొని ఇవేవో చూడడానికి అంతకేం బాగలేవు అని చెప్పేసి పడేయడానికి ట్రై చేస్తాడు పక్కన పడేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అప్పుడు ఆవిడ తన హస్బెండ్ని అంటుంది ఫేకో నోకో జీ అంటుంది ఫేకో నోకో జీ అంటే పడేయొద్దు అని హిందీలో లేదా ఉర్దూలో ఫేకో నోకో జీ అంటే పడేయొద్దు అని సో స్టోరీ ఓకే కదా ఇప్పుడు చూడండి హస్బెండ్ వైఫ్ కలిసి సికింద్రాబ్యాడ్కి టికెట్ తీసుకొని విజయవాడ వరకు వెళ్ళేటప్పటికి రైల్వే క్రాస్ క్రాసింగ్ వస్తుంది అక్కడ రైల్వే క్రాసింగ్ దగ్గర వాళ్ళు కొద్దిసేపు రైల్వే క్రాసింగ్ దగ్గర ట్రైన్ దిగి చూస్తే కింద మ్యాంగోస్ ఉంటాయి మ్యాంగనీస్ మ్యాంగోస్ రైట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా సో సెకండ్ బ్యాడ్ సెకండ్ స్కాండియం ఫర్ సెకండ్ బ్యాడ్ టిటానియం ఫర్ టికెట్ వి ఫర్ విజయవాడ సిఆర్ క్రోమియం ఫర్ రైల్వే క్రాసింగ్ రైల్వే క్రాసింగ్ దగ్గర ఏముంది మ్యాంగోస్ మ్యాంగనీస్ రైట్ అప్పుడు హస్బెండ్ మ్యాంగోస్ పడేయబోతే వైఫై ఏమంటుంది ఫేకో నోకో జీ అంటుంది పడేయొద్దండి అంటుంది ఫే కో నో కో జీ ఫెరస్ ఐరన్ కోబాల్ట్ సిఓ కోబాల్ట్ ఎన్ఐ నికెల్ సియు కాపర్ జెడ్ అండ్ జింక్ ఓకే కదా సో చూడండి సెకండ్ బ్యాడ్ సెకండ్ బ్యాడ్ టికెట్ విజయవాడ క్రాసింగ్ మ్యాంగోస్ ఫెకో నోకో జీ ఫెర్రస్ కోబాల్ట్ నికెల్ కాపర్ జింక్ దట్స్ ఆల్ వెరీ సింపుల్ సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దీస్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ దేర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ సో 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 ఈజీ ఇప్పుడు వీటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని మనం ఎలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చో చూద్దాం ఫస్ట్ స్కాండియం తీసుకుంటే స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ చూడండి స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ కదా ట్వంటీ వన్ అంటే ఇట్ ఫాలోస్ ఆర్గాన్ నియరెస్ట్ నోబెల్ గ్యాస్ ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎయిటీన్ మనకు తెలుసు ఎయిటీన్ పోతే ఇంకెంత మిగిలి ఉందండి ట్వంటీ వన్లో త్రీ మిగిలి ఉంటుంది ఆ త్రీ ఎలా రాస్తామంటే ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి వన్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి వన్ టూ వన్ చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ టూ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి వన్ ఇక్కడ కూడా టూ వన్ వచ్చింది చాలా ఫనీగా ఉంది కదా సో సిమిలర్లీ సెకండ్ వన్ టిటానియం టిటానియం అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ సో ఆర్గాన్ ఫాలోడ్ బై టూ టూ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి టూ 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 ట్వంటీ టూ అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్సో ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి టూ 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 సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వన్ వెనేడియం అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆర్గాన్ ఫాలోడ్ బై ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ త్రీ డి త్రీ త్రీ డి త్రీ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఉండే నంబర్ ఫోర్ ఎస్లోను సెకండ్ నెంబర్ అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ వన్స్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉండేటువంటి నంబర్ అండ్ త్రీ డిలోనూ వస్తుంది దట్స్ ఆల్ నెక్స్ట్ క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ క్రోమియం ఆర్గాన్ సో సిమిలర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇదే సీక్వెన్స్ని మనం ఫాలో అయితే టూ ఫోర్ కదా ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి ఫోర్ టూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోమియం ట్వంటీ
ఫైవ్ అవుతుంది అంటే యాక్చువల్గా ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి ఫోర్ ఉండాలి మనం ఈ సీక్వెన్స్ ప్రకారంగా చూస్తే కానీ అది స్టెబిలిటీ పొందడానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ నుంచి డికి షిఫ్ట్ చేస్తుంది సో ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ క్రోమియం అలానే కాపర్ కూడా తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుంటాం మనం నెక్స్ట్ మ్యాంగ్నీస్ మ్యాంగ్నీస్ అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఇది యాజ్ యూజువల్ ఆర్గాన్ ఫాలోడ్ బై ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిమిలర్లీ ఐరన్ ఐరన్ ఫేకో నోకో జీ ఫెర్రస్ సో అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి సిక్స్ నెక్స్ట్ కోబాల్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి సెవెన్ నికల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి ఎయిట్ వెరీ సింపుల్ అండ్ కాపర్ ట్వంటీ నైన్ సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ టూ నైన్ నా ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి నైన్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి నైన్ బట్ అకార్డింగ్ టు హూన్స్ రూల్ లోయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటాను ఇందాక చెప్పాను కదా త్రీ డి ఫైవ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ త్రీ డి త్రీ డి టెన్ అంటే డి ఫైవ్ అండ్ డి టెన్ కాన్ఫిగరేషన్స్కి స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు హూన్స్ రూల్ దీన్ని హాఫ్ ఫిల్డ్ సబ్షల్ అంటాం హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాము ఇది ఫుల్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్కి స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము ఇక్కడ డి ఆర్బిటాల్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ అవ్వాలంటే ఒక ఎస్ ఎలక్ట్రాన్ డిలోకి జంప్ చేయాలి అప్పుడు దీని కాన్ఫిగరేషన్ స్లైట్గా చేంజ్ అవుతుంది ఫోర్ ఎస్ వన్ త్రీ డి టెన్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్ హ్యావింగ్ అబ్ నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్ సో అకార్డింగ్ టు స్టెబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ సో ఫైనల్ లాస్ట్ వన్ జింక్ అటామిక్ నెంబర్ థర్టీ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఎస్ వన్ త్రీ డి టెన్ కదా ఇంకా ఒక ఎలక్ట్రానే కదా దీనికంటే దీంట్లో ఎక్స్ట్రా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎస్లో ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి టెన్ సో దట్స్ ఆఫ్ సో ఈజీగా చాలా ఈజీగా మనము ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఆ సీక్వెన్స్ని కూడా స్కాండియం టిటానియం వెనేడియం క్రోమియం మ్యాంగ్నీస్ ఫెరోస్కోబాల్ నికెల్ కాపర్ జింక్ దట్స్ ఆఫ్ సో చూడండి చాలా చాలా ఈజీ చాలా సింపుల్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ త్రీ డి సిరీస్ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించి వాటిలో ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్కి ఎన్ని అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి డయా మ్యాగ్నెటిక్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఏది డయా మ్యాగ్నెటిక్ ఏ ఏది పారా మ్యాగ్నెటిక్ దేనికి కలర్ ఉంటుంది దేనికి కలర్ ఉండదు అనే కాన్సెప్ట్స్ని కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇదే వీడియోలో చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ వీడియో లెంత్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది వీడియో లెంత్ ఎక్కువైతే మన స్టూడెంట్స్కి అంత ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే మూవీస్ అయితే టూ త్రీ అవర్స్ చూస్తారు కానీ మంచి మంచి వీడియోస్ మోటివేషనల్ వీడియోస్ కానీ లేదా సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినవి కానీ చూడడానికి ఓపిక ఉండదు బికాస్ దే ఆర్ వెరీ బిజీ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్ ఫస్ట్ రెండు ఈతోనే స్టార్ట్ అవుతాయి ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఏ ఈ చూజ్ చేసుకోవాలనేది మన స్టూడెంట్స్ చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు సో ఎడ్యుకేషన్ ఆ ఎంటర్టైన్మెంటా ఓకే దట్స్ వై ఐఎమ్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ దిస్ వీడియో విత్ దిస్ సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ మీట్ ఇన్ సమ్ అదర్ వీడియో ఇది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ యువర్